。得到龙皇本源果的萧炎等人一离开兽灵沼，就朝着来时的方向一路狂奔。然而这一路上却没看到凤青儿那群人，想来是从别的方向离开了。萧炎多少有点失望，毕竟失去了痛打落水狗的机会啊。不过失望的情绪并没有持续多久，在前往大殿中心的途中，萧炎跟着一支极为庞大整齐的队伍，找到了储存丹药的丹房。这丹房其实称之为丹殿更为合适。丹殿的第一层已经被霍霍的差不多了，第二层有毒气，倒是没被破坏的很厉害。不过好东西都被取走了。至于第三层，上来的人不多，实力最差的也是在斗宗层次。毕竟第三层的毒气极浓，而且能够腐蚀体内斗气。萧炎一行人搜刮了不少丹室后，在一间位于隐蔽角落的丹室里，发现了一只白色的小兽。小兽似猫，圆滚滚的，很是憨厚，就是体内没什么能量波动。萧炎领着众人正想离开之时，像是突然想到了什么一样，猛地一转头，仔细确认了一下后，瞬间就爆了粗口。这小兽竟然是经历了八色甚至九色丹雷的丹药，真是要疯了！这消息若是传了出去还得了？萧炎收了收狂喜的心后，偏头看了熊战一眼。好在这次熊战没掉链子，转头就往门口那么一杵。有人看到一凶神恶煞的门神，还是有点馋的。可在不知晓到底是什么好东西之前，也没人愿意去冒那个险。毕竟时间就是金钱，打架的功夫能开好多盲盒了。见熊战守住大门，紫妍有些兴奋地问道：“把这小家伙抓起来！”萧炎却是表示，若是使用蛮力将他惊跑了，恐怕再难找到。他有办法。萧炎的办法就是喂丹药。住，可不是当紫妍处理啊。萧炎看过的古籍中有记载，丹兽需要以丹药为食，用丹药来驯服丹兽是最好的办法。事实证明，古籍没骗萧炎。在萧炎痛吃了二十多枚六品丹药以及八枚七品丹药后，终于是用丹会的夺冠产品生骨融血丹将小兽忽悠到腾空飞起，就要一头撞进萧炎怀里。然而就在小兽快落进萧炎怀中时，煮熟的鸭子它飞了呀！萧炎那叫一个怒啊，一个闪身，紫褐色火焰缭绕双掌就朝着那黑影人拍去。黑影人反手便是一掌与萧炎手掌重重的轰击在一起，随后倒退了好几步。黑衣人有些生气，这些人要强抢他追了许久的丹兽。萧炎看清黑衣人的面具后，就认出了他就是袭击紫妍的鬼面女。紫妍也认出了此人，当下就是毫不客气的怒斥道：“敢对姑奶奶出手，你活腻了不成？”紫妍的话音刚落，熊战就冲了进来，怒声道：“都小心点，这个女人太邪门了！老子被那绿芒一照，就失神，让她给偷偷闯进来了。”萧炎阴沉着脸对着小医仙、天火尊者使了个眼色，二人神会，各自推开一些距离，就将鬼面女的退路封死了。将丹兽交给我们，以前的事我们可以既往不咎，否则就别怪我们心狠手辣。萧炎道。鬼面女却是冷哼了一声道：“此兽我已经追踪它许久，说起来还是你们抢夺在前，如今却要我将它交出来，岂不是笑话？”紫妍被气到了，顿时就怒喝道：“你这女人好不要脸！这里的东西本就是无主之物，若是谁先看见便是谁的话，岂不更是笑话？有本事你便将丹兽放开，看他往哪边跑。”鬼面女自然是不可能将小兽放开的，但她一时间也没想到有力的反驳说辞，只道交出来是不可能的，想要动手尽管上便是。事已至此，也没有再谈下去的必要了。萧炎只道了一句：“既然如此，那么便不要怪我等仗着人多了就准备动手。”哪知鬼面女冷笑了一声后，竟然道：“仗着人多的，恐怕该是自己才对。”话音刚落，将近十几道身影就凭空出现在鬼面女身前，朝着萧炎攻去。这些人竟然大多都是九幽地名莽族的强者。好家伙，称呼鬼面女一声“移动的护卫仓库”不过分吧？萧炎一看对方这两名斗尊十来名斗宗巅峰的阵势，毫不犹豫的就放出了自己新收的小弟：“来呀，打群架呀，谁怕谁呀！”不多时，鬼面女就被萧炎拿下了。小医仙他们甚至都没有出手的机会，不过不是你想的那种拿下。让我们把时间回到鬼面女对着萧炎施展妖瞳供体的时候，在萧炎的身体被一只脸庞大的绿色眼瞳所散发的能量所控制的时候，萧炎利用其强悍的灵魂之力凝聚成一道略为虚幻的人影，朝着那妖瞳攻去。这一击直接将鬼面女给震飞了。好巧不巧，其脸颊上的那鬼神面具也碎了。鬼面女低着头，隐约间看起来是个美人但萧炎可没那闲心看美人，他的丹药啊！只见萧炎身形一动，重齿直指美女喉咙，声音冰冷的道：“现在能把丹兽交出来了吗？”那美女也是个牛脾气，抹去嘴角血迹，就抬头，愤怒无比又坚定的说道：“不交！”萧炎一听这话，瞬间就来了火气。只是当视线对上鬼面女的眼睛时，萧炎瞬间便是吸了一口凉气。碧蛇三花瞳，你，青灵？萧炎惊呼道：“你怎么知道我的名字？”那女孩很是疑惑。萧炎一时间哭笑不得，将玄重尺从青灵喉咙处移开后，重重的戳在了地上，笑道：“小丫头，还认得这把尺子吗？”
。青林看了看面前那体型硕大的玄重尺，觉得很是熟悉，加马帝国、墨铁佣兵团。萧炎望着苦思的青林，笑着提醒道：“青林瞬间就反应过来了，面前的人就是他的萧炎少爷。”萧炎一看他瞪大了眼睛，一副难以置信的样子，没忍住揉了揉青灵的脑袋，并感叹道：“这么多年不见，倒是长大了呀！”被摸头杀的青灵瞬间就红了眼眶。当年萧炎对他如何，他心中很清楚。一旁的小医仙等人看着这诡异的走向，多少有点摸不着头脑，到底什么情况？情况就是当年天蛇府的人将青灵带走后，一直当做天蛇府的未来掌舵人在培养。不过后来长老们想要给青灵安排一门亲事，青灵不乐意就偷跑出来啦。由于一直记挂着萧炎对他的好，青灵一直都在寻找萧炎的踪迹，结果还真被他给找到了。只是这些话青灵没有说出口。想到自己刚刚为了丹兽跟萧炎少爷打了一架，青灵慌忙的就将丹兽取了出来。萧炎的丹药也算没白喂，这丹兽一出来就一头扎进了他的怀里，觉得安全了以后才转过身，哆哆嗦嗦的露出一对大眼睛，惊恐的看着青灵。你需要单兽？萧炎摸着小兽问道。青灵连忙摇头。萧炎没说话，一直盯着他，他才道出自己想用单兽的血液来解自己体内的毒。解毒？萧炎仔细查探了青灵的身体情况后，发现他中的毒极为阴寒冰冷。这毒其实是九幽地冥蟒族的地蟒噬心毒，号称无药可解。青灵听说能化为兽形的丹药，体内的血液能够解万毒，就来此地碰碰运气。小医仙却是在此时开口道：“这种品质的丹药，的确能够抵抗不少毒药。”但光凭这的话，还不足以彻底清除体内的毒性。玩毒，他可是行家，自然最有发言权。萧炎很认可小医仙的说法，只是青灵又是怎么招惹上九幽地冥蟒族的呢？说到这个，青灵就觉得自己无比委屈，自己初来受遇就被一位九幽地冥蟒族的长老认出了自己碧蛇三花童的体质。那长老想要生擒青灵，结果却被青灵生擒了。不过那长老在最后关头也成功传出了消息，导致青灵现在的护卫队如此庞大。碧蛇三花童是所有蛇形魔兽的克星，除了拥有纯粹的远古血脉等极为少数的蛇形魔兽，比如彩铃姐姐的七彩吞天蟒，其他的面对碧蛇三花童都很危险。你有这种东西，别人不抓你才怪了。紫妍毫不留情地吐槽道：“显然是记恨青灵之前把他当蛇处理。”萧炎笑了笑，随后拍了拍青灵的肩膀，表示这毒虽然麻烦，但他有办法解，只是得等出了这一季。希望在这之前，青灵能跟在自己身边。青灵本就是冲着萧炎来的，哪有不同意的？只是萧炎不知道啊，还以为自己又成功拐骗了清纯小侍女一枚呢。好了，本期分享就到此结束喽。视频的快乐这里了，给苗仔点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过苗仔的更新啦。感谢您的耐心观看。拜拜，下期再见。